الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യരായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഗുരുനാഥന്മാരെ സ്നേഹാദരണീയരായ ഇവിടത്തെ വിജ്ഞാനത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പരമകാരുണികനും കരുണാവാരുധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ സമാധാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഏറ്റതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ റമദാനെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഹുത്തുബക്ക് പോകുന്നവരും നാട്ടിൽ ക്ലാസ് റമദാനിൻ്റെ ആവേശം കൊടുക്കേണ്ടവരും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് റമദാനിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയായി റമദാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ഒരു 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 ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അസമയമായി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം ചൂടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അത് ഓരോ കാലത്ത് ഓരോന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു പരിചയത്തിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിതൊരു ഒരു അപൂർവമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പയോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വസൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലത്തെ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു വീഴുകയും മരണത്തോട് മല്ലിടേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ ഒരു കാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിലൊക്കെ കെട്ടിയിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഓരോ കാലത്തും ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയാവുക ഇപ്പോൾ നോക്കു നിങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും വരാതിരുന്നത് റബ്ബിൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ പെങ്ങളും എൻ്റെ അളിയനും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലായിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത്രയും സമയം റിയാദിലായിരുന്നു റിയാദിൽ ഇത് വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പോലും അവർ അതിൽ സുരക്ഷിതരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നി ഈ സമയത്താണ് അവർ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒത്തുചേരേണ്ടി വന്നത് നമ്മളൊരു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാനും പഠിച്ചത് ഇടവണ്ണ ജാമ്യയിലാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല 
ഗുരുനാഥന്മാരെ നൽകി അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എല്ലാം അപ്പോഴൊന്നും പഠിക്കാനായില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന പാഠം പ്രവർത്തന വഴി ഇതായത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഗുരുനാഥന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലളിതരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് വിജ്ഞാനമുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ പല നാടുകളിൽ വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കളിക്കൂട്ടിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ അറിവ് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അവർ നമുക്ക് വരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ചോറൊക്കെ തിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പിരീഡ് നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന മാഷ നമ്മൾ പിന്നെ അല്ല സർ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ പിരീഡ് ആളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പകരം പിരീഡ് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് തന്ന നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിരീഡ് തിരഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടാം പിരീഡ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി പിന്നെ എനിക്ക് നാലാം പിരീഡ് ഹെഡ് മാഷ് പറഞ്ഞു ആ ക്ലാസ് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതിലും പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഈ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയ വിവരം ഇടുന്ന ആക്ക് ഓർമ്മല്ല എന്നെ അതിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ല സർ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്നായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പാടെടുക്കണ്ട ആ പായ്ക്കോട്ടെ എന്നാൽ സന്തോഷമായി നമുക്കൊന്നൊരു പദ്യം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സർ പാടം തന്നെ അല്ലേ പദ്യം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതിലായി പിന്നെ അവർ തന്നെ പാട്ട് പാടി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാഠം അങ്ങ് തീർത്തു ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് ഏത് കാലത്തും നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാകും പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ആ മാഷ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചു അയാളോട് നാല് വാക്ക് പറയാൻ ഒരു നന്ദി പറയാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു ബൈക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പാറിപ്പോയ ഒരു ബൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ യാത്ര പിരിഞ്ഞത് എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പോ അവൻ പൊതുവിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു മടിയനായിരുന്നു പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വരി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് പരീക്ഷക്ക് വന്നു പറയാൻ വന്നതാ തിരിച്ച് രണ്ടാമത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു സർ നിങ്ങൾ അന്ന് എനിക്കൊരു ശിക്ഷ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ തന്നില്ലേ ഹൈറുള്ള എന്ന കവിതയുടെ ആ ഇത് അത് പരീക്ഷക്ക് വന്നു അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് എഴുതി എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി നമ്മളൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാരും പലപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്ന ചില ശിക്ഷകൾ ചില ശിക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നമുക്കത് ഉപകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു അതിഥികളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് അല്പം ഉയരത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്ര ഉയരത്തിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയറും ഇതൊക്കെ പാടെ വലിച്ച് താഴെ വെക്കണ്ടേ കാരണം കൂടെ നമുക്ക് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനാവുള്ളൂ അപ്പോ ഇവിടെ അല്പം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു എന്നത് ഓലൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് തോന്നാൻ ഒരു കാരണമാകരുത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാരായ മൂസ നദുവി അബൂബക്കർ സലാഹി അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാനും നമ്മൾ റമലാനിനെ ഇപ്പോൾ റമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറബിക് കോളേജിലൊന്നും പോകാത്ത ആളുകൾ വളരെ സജീവമായി റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ സ്വീകരണം അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ റമലാൻ വരികയാണ് പിന്നെ അതിലൊരു ഹയർ ഉള്ളത് വോട്ടെണ്ണൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഇടവേളയിൽ ആളുകൾക്ക് കാര്യമായ ജോലികളില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ റമലാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോവുക കാരണം റമലാൻ സമയത്ത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇല
നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ ഒരു ഉറവ ജലമാണ് ആ ഉറവ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡയറികളായി നോട്ട്സുകളായി നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കീശയിൽ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടിട്ട് വേണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് വെറുതെ കീശയിലോ മൊബൈലിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കി വെക്കുക അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഡിമാൻഡ് ആക്കും അല്ലെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ല എന്നാലോ മോൻ എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അവിടുത്തെ ഭാരവാഹി എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ തടിയോ നമ്മളെ വണ്ണോ നമ്മളെ വലുപ്പോ ഒന്നും ക്ലാസ് എടുത്തു ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്തായാലും അവനെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള പണ്ഡിതർ മുഴുവനും വളർന്നു വന്നത് കാരണം അവരിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും അപ്പൊ സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടി എത്തുകയാണ് ആ സന്ദർഭം പിന്നീട് കാണാനില്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹത്തീബ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് മോൻ ഈ ആഴ്ച ഹുത്വ പറയാണ് മോനെ എന്തോ ആവട്ടെ ഇതിനാസൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല നീ നല്ലവനല്ലേ നീ പറയണം ഏ എനിക്കാവൂല ഞാന് അറബി കോളേജിലാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹുത്തുബി ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അയാളെ നമ്മളോട് പറയാം എന്നാ ചെയ്യാം എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോ അല്ല ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും ഞാൻ ആവൂല എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിക്കൂടെ മോനെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജോലിയാണ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എം ജി എമ്മിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെറുത് ചെറുത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും വിധം ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ ആ വിനയ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ഉന്നതരാകാൻ ഒരു കാരണമാകും നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തമന്മാർ അപ്പോ റമലാനിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഫലു റമലാൻ ഫലു റമലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇനി മൊബൈലിൽ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്കതൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വേണം റമലാനിൽ നമ്മളുടെ ഈ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സമയമാകുമ്പോൾ പോരെ പോരാ കാരണം അഫ്ദലുലമ്മ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാനായിട്ടില്ല കാരണം അപകർഷതാ ബോധം ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ മെമ്പറിൽ കയറും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ആദരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളമാണ് കഅബ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളമാണ് മൊഹറം മാസം ശ്രേഷ്ഠ മാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്ന് അർത്ഥം ആ ആ അടയാളങ്ങളെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ആദരിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാമിന് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു നോക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അതിനൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയാലും ആ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പോകുന്നു അവിടെയുള്ള ജുമാക്ക് നേരത്തെ എത്തുന്നു അവിടെ ഖുർആാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓതാൻ നമ്മൾ നേരത്തെയുണ്ട് നമ്മൾ വനിത വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളികളുണ്ട് ഒരു 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 വർഷത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ കുറച്ച് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ ചില സഹോദരിമാര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തീരെ റൂമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പരാതി ലഭിച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതൊക്കെ വരാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനൊന്നും
കാരണം എന്തറിയോ അവരുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ജീവനോടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റാത്ത പള്ളികളാണ് മരിച്ചാ കേറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോളേജിൽ വന്നു ഇവിടെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു നമുക്കിവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ്സുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം നാട്ടിൽ ഈ റമദാനിലും നമുക്കൊരു പുണ്യവും നഷ്ടപ്പെടരുത് ചിലപ്പോ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ ചിലപ്പോ പോകാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല എങ്കിലും അവിടെ കാരണം എന്താ അവർ അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവൾ ദീനീ രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിലെയും ഹദീസിലെയും ഫിഖിലെയും ഒക്കെ മസലകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുക നമ്മൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടി വളരെ സജീവമായ കുട്ടി നാട്ടിൽ ഒന്നിനുമില്ല നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യത്തിനുമില്ല ക്ലാസ്സിനുമില്ല എം ജി എമ്മിനും ഇല്ല പള്ളിക്കും പോണില്ല ഒന്നിനുമില്ല അപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഓള് സുമായിതാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കുമ്പോ അവള് കോളേജിൽ മുജാഹിദും നാട്ടിൽ സുന്നിയാണ് അതിനാണല്ലോ സുമായിദ് എന്ന് പറയാ അപ്പോ അത് അങ്ങ അതിങ്ങനെ പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ആ കുട്ടിയെ നല്ല സൽസ്വഭാവം വെച്ച് ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവളെ ഒരു നല്ല ഇസ്ലാഹി വരൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവൾ നല്ല ഒരു പ്രബോധകയായി വരികയും എം ജി എമ്മിന്റെ ഒരു ഭാരവാഹി ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളയും നോക്കും നാട്ടുകാരും നോക്കും അല്ലെ അപ്പോ ആ ഒരു ഒരു പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് ഈ റമദാനിനെ കൂടി എടുക്കുക ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തക്വ അത് ആരെയും കാണിക്കാനൊന്നുമല്ല ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊന്നുമല്ല നമ്മളെ വീട്ടില് നിങ്ങളായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല നോമ്പുള്ളയാള് ഏറ്റവും നല്ല നോമ്പുള്ളയാള് നിങ്ങളായിരിക്കണം ഉമ്മാക്ക് നോമ്പുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് നോമ്പുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന് നോമ്പുണ്ട് അനിയന് നോമ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പൂർണ്ണ നോമ്പുള്ളത് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ആയിരിക്കണം കാരണം നോമ്പിൽ നമുക്കറിയാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വിശ്രമ കാലമാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും പങ്കാളിത്തം അള്ളാഹുമ ബാരിക്കില്ലനാ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലെ ഞങ്ങളെ റബ്ബേ നീ പിന്നെ അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ റബ്ബെ റമദാനിന്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആരൊക്കെ എത്തും എന്ന് പറയാനാകില്ല കേട്ടോ ആരൊക്കെ ഈ റമദാനിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ യുവാക്കളാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ യുവതികളാണ് പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളെ റമദാനിൽ എത്തിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിധി ഉണ്ടാക്കണേ റബ്ബെ കാരണം എന്തറിയോ റമദാൻ കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റമദാൻ നമുക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നമുക്ക് ഈ റമദാനിൽ വീണ്ടെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും ഒന്ന് അൽ ഇൻസാഖ് പിടിച്ചു വെക്കുക എന്ന അൽ ഇൻസാഖ് അനിൽ അഖിലി വശുർബി അത് തീറ്റയും കുടിയും അതുപോലെ തന്നെ വൽ അസിയാൻ തിന്മകളിൽ നിന്നും അനർത്ഥ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക അനർത്ഥ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അർത്ഥമുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അനർത്ഥ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അലഹമുല്ല നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ് ഇന്ന് മൊബൈല് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനും ഖുർആാനിന് ഹദീസിന് അതേപോലെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതിന്റെ ഇടക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘട്ടം വരാൻ പാടില്ല അയ്മ ഇരുന്ന് 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ അതുമ്മൽ ഇരുന്നിട്ട് ജീവിതം പോയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുമ്മൽ ഇരുന്നിട്ട് ട്രെയിന് പോയ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുമ്മൽ ഇരുന്നിട്ട് വിചാരിച്ച ബസ് കിട്ടാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുമ്മൽ ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതം തന്നെ തൊലഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയോ ഇരുത്തത്തിനാണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം ഞാൻ എത്ര സമയം മൊബൈൽ എടുക്കും ആ മൊബൈലിൽ ഞാൻ എന്ത് കാണും ആ മൊബൈലിൽ ഞാൻ എന്ത് കേൾക്കും ആ മൊബൈലിൽ എന്ത് ഞാൻ വായിക്കും ഇത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അനർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും മാറി നിൽക്കണം റമദാൻ മാസമാകുമ്പോ
അനർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഓരോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠത എങ്ങനെയാണ് റമലാൻ എന്നതിന് ഷെഹ്റു റമലാനീൽ ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ട മാസം അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഖുർആൻ നമ്മളുടെ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാം പിരീഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാം പിരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിരീഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ തഫ്സീർ കണ്ട് ആ മാഷ പിന്നെയും കണ്ട് ആ ഉസ്താദിനെ പിന്നെയും കണ്ട് ചിലപ്പോ നാട്ടിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാറിയോ നമ്മളെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ നോക്കും ഇവ എന്താ ഖുർആാനും നോതാത്തത് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ റമദാനായിട്ട് ഖുർആാനും നാത്തത് ഞാൻ ആ ഉസ്താനിൽ നിന്ന് ഖുർആാനോത്ത് ഞാൻ പണിഞ്ഞിപ്പോ ഒരു മാസം ഞാൻ വിശ്രമാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഏ നമ്മൾ നമ്മൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മളുടെ കൂലി മാത്രമല്ല ജനത്തിന് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ജനത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറയാലോ ഇവിടെ ഈ പിന്നെ ആയത്തുൽ കുർസി ആ ശബ്ദമാധുര്യം ശബ്ദമാധുര്യം കാരണം ഷെയ്ഖ് മിഷാരി റാഷിദിന്റെ ആ ഖുർആാൻ പാരായണ ശൈലിയിലുള്ള ആ പിന്നെ ശബ്ദം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം ഖുർആൻ ഓതുക അതിന് ശബ്ദ മാധുര്യത്തോട് ഓതുക കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുക അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് എത്ര ഓതിയാലും ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നിസ്കരിച്ചാലും ഒരു ക്ഷീണമില്ലാതിരിക്കുക ആ ഒരു ശബ്ദം പള്ളി മുഴങ്ങുക പള്ളിയിലുള്ള ചുമരും അതുപോലെ തന്നെ സർവ വസ്തുക്കളും അതിന് സാക്ഷി പറയുക ഇതൊക്കെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അത് പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു മാസം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ആയത്ത് ഒരു തഫ്സീർ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദായിരുന്നു എം എം നദ്വി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ഇമാം ഹാഫിൾ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓതി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥത്തോടു കൂടി പിന്തുടരാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ മുഴുവനായി അതിന്റെ അർത്ഥം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിന്റെ ആശയത്തെ ഖുർആാന്റെ അർത്ഥത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സാക്ഷിയായ ഖുർആാനാകണം നോമ്പായിരിക്കണം നമ്മൾ രാവിലെ രാവിലെ നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് നാലേ കാലിന് എഴുന്നേറ്റു ഒരു നാലേ മുക്കാലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്താഴ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചേ കാല് വരെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കുക ഓതുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കാന് അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയം നമുക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് നോമ്പ് കാലത്ത് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ാവിക നിസ്കാരം ഒരു ഒമ്പതരക്ക് തീരും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാൽ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കാണ് കിടക്ക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സുബൈക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാറില്ല സാധാരണ പക്ഷെ റമദാൻ ആവുമ്പന്തി എന്നറിയോ നമ്മൾ സുബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദുവയൊക്കെ ചെല്ലി ഒരു ഭയങ്കര ഉറക്ക് ബിസ്മിക്കല്ലാഹു മാമൂത്തു അതൊക്കെ എപ്പോഴായാലും ചെല്ലണം അതൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല അഞ്ഞ് ലുഹിർന്ന് കാണാം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മളുടെ ഈ വിജ്ഞാനമൊക്കെ നുരുമ്പി പോകും നുരുമ്പിപ്പോകും അപ്പോ ഈ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കം മതിയായ ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഇതുവരെ ഉറക്കം മതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കണ കണ്ടു ഒരുത്തൻ ഉറക്കം മതിയാകാതെ നിന്നപ്പോ ഓനെന്തോ പിന്നെ ഉറക്ക ഗുളിക കുടിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉറക്ക ഗുളിക കുടിച്ചിട്ട് അവൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നിട്ട് ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞോലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് നേരത്തെ വന്നിരിക്കണം മോനെ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞോലോ അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച മുമ്പ് മുപ്പര് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാലും അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഉറക്കം ഇതുവരെ തീരാറില്ല മറിച്ച് ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്റെ ഉറക്കം തീരാറുണ്ട് ഉറക്കം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയല്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ വീട്ടുകാരൊരു പൊതുവിലെ എന്നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എന്താ ഓ ആളൊരു ഉറങ്ങാവുകയാണ് ആളൊരു ഇരുന്നാലും ഉറങ്ങും കടന്നാലും ഉറങ്ങും നടക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങും ഓ ഒരു ഉറങ്ങാവുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക
എന്നിട്ട് കിടക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചുമതല ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല പഠനമാണ് അപ്പൊ റമദാനിൽ പഠനത്തെ കാരണം ഇൻസാക്കു അത് നമ്മൾ ഒരു കടം തീർക്കലല്ല നമ്മളുടെ ബാധ്യതാ നിർവഹണമാണ് ആ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അലഹദില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണം അധികരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഉറക്കം വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടതൊക്കെ കഴിക്കുക ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഉസ്താദിനോടോ മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകവുമായി നമ്മൾ പോണം ഒരു അറബിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അത് എത്ര ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ വായിച്ചു എന്ന് കാരണം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മളോട് ആരും വേറെ ആരും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പുസ്തകം വായിച്ചു ആ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വായിക്കുമ്പോ ഇത് സംഘടിപ്പാക്ക് അതിന്റെ ഒരു പുണ്യം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നോമ്പാണ് കാരണം ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ദാവൂദ് നബിന്റെ നോമ്പ് അതേപോലെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ പടച്ചോ നിർബന്ധാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലാം ഈ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വ്രതം നമുക്ക് പൂർണമായും വ്രതമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആരും തിന്മ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കുന്നില്ല വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു വലിയ മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് അങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ അവസ്ഥ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നാല് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റലിന്റെ റൂമിന്റെ ഒരു മൂലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ വട്ടത്ത് കൂടിയിരിക്കണ് അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോ ഒരു മൊബൈലിൽ കിതാബ് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞോലോ ഉസ്താദിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിന് അറിയാലോ കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ നാലാള് കൂടി ഈ കിതാബ് വായിക്കാൻ മാത്രമൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇതില്ല എന്ന് അറിയാലോ അപ്പോ പിന്നെ എന്താ അങ്ങക്ക് പണി വേഗം മൊബൈൽ വാങ്ങിയാലോ മൊബൈൽ വാങ്ങിയപ്പോ ഇവര് നാലു പേരും കൂടെ സിനിമ കാണാൻ അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു ആ മൊബൈല് പിടിച്ചു വാങ്ങില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമല്ല അവരോട് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൊബൈലുമായി നിങ്ങൾ റൂമിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് ഉണ്ട് എന്നൊന്നുമല്ല അവരോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറബിക് കോളേജിലെ നല്ല കുട്ടികളാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇതൊന്നും കാണരുത് എന്ന് നാളെ മെമ്പറിൽ പോയി പറയേണ്ടവരാണ് ആ മെമ്പർ നിങ്ങളെ തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നീ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് മറുപടി പറയും അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് സർ ഞങ്ങൾ അത് നിർത്തി കാരണം അവരുടെ ഒരു ഒരു പക്വത കുറവ് പ്രിലി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് തിന്മ മുക്തമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക നമ്മളിപ്പോ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ചെത്താൻ ചിലപ്പോ പറയും കോളേജൊക്കെ ആവുന്ന സാറിടാ ഫൈനൽ ആവുമ്പോ നന്നാക ഫൈനൽ ചെയ്യുമ്പോ പറയും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എം എക്ക് ചേരുമ്പോ നന്ന ഇയ്യും ദിന ബേജാറ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ചെകുത്താൻ നമ്മൾ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലംബർ പോരയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടേ അതങ്ങനെ പ്ലംബർ പോരല്ലേ അവര് പറഞ്ഞു പ്ലംബർ പോരേല് പൈപ്പ് നന്നാക്കാൻ നേരം കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് നന്നാക്കിക്കാരം പിന്നെ മോലി ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ പേരിൽ രണ്ടും ഉണ്ടായില്ല കാരണം അവന് ഫീസ് കിട്ടാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല അവന്റെ പോരെ തോന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ പഠിച്ചു പോയ നിങ്ങൾ പോരല് ദീനില്ലാതെ ആകരുത് അത്ര വലിയൊരു പാരയാണ് മോലി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വെക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദീനില്ലാതെ ആകരുത് അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു റൂം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു റൂം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കായാലും എനിക്കായാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു റൂം തരും ആ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും
നിനക്കാണ് ബർക്കത്ത് കേട്ട കാരണം നിന്റെ അകവും പുറവും ഒരുപോലെയാണ് അകവും പുറവും ഒരുപോലെയാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അപ്പൊ റമലാൻ മാസത്തെ നമ്മൾക്ക് ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നോമ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഈ വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പ് നോൽക്കാം ഈ വർഷം മുഴുവൻ നല്ലതാകാം അമ്മൽ പറയാണ് നോമ്പിന് രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നോമ്പിന് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ അല്ലട്ടോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക അപ്പോ പിന്നെ നോമ്പിന് രണ്ടു ദിവസം ഒന്ന് പകൽ സമയത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കും പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാകുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളി കമ്മിറ്റി കിറ്റുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ കിറ്റുകൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇത് ആര് കൊണ്ടുപോകും ഇത് ആരാ കൊടുക്കുക അപ്പോ നിങ്ങളെടുത്തൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായി നാട്ടിലാവുമ്പോ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയാ അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളാം എന്തേ അത് അത് പ്രവാചകൻ സലഹ് അലി സ്വലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പകൽ സമയത്തെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ പട്ടിണിക്കാരന്റെ പട്ടിണിയെ ഓർക്കും അപ്പൊ ഒരു ഇഷ്ടത്തില് നിങ്ങൾ ആ കർത്തവ്യത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സേവകളാണ് അല്ലെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വീടുണ്ടാവും അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക ഒന്ന് പോയാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞോളം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ളി വർക്കത്ത് ആരാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നെ ആളുടെ മോളാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ ആയിരിക്കും അവര് അവരുടെ പട്ടിണി ഒരാളോടും പറയാനില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വിവരം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയോട് പോയി പറയും ഉപ്പ അത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ പറയും അവർക്കുള്ള പരിഹാരമാകും അപ്പോ ഈ നോമ്പ് കാലത്തെ പകൽ സമയത്തെ പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവനെ ഓർക്കാനാണ് ഇനി പാവപ്പെട്ടവൻ അന്യനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പ്രിലിമിനറിക്ക് പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ എന്തിനാ എന്നറിയ ഞങ്ങൾ എന്താ ഇവർ ചെയ്യണമെന്നറിയോ അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് തൊഴിലില്ലാത്തെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാനൊക്കെയാണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീടിന്റെ പിന്നെ ജനാല വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സഹോദരിയുടെ കൂടെ പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരാകും എന്നാലും നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കണം രണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പാവ പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ന്യായ്മത്ത് ഓർക്കണമെന്ന് ഞമ്മത്ത് ഓർക്കണം അപ്പൊ ഹോസ്റ്റൽ ആവുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എവിടെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കണക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാരാ കൊല്ലത്തെ ഇവിടെ ഏ ഇല്ലേ ഒരാൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ അയാള് പിന്നെ നല്ല ഒരു പ്രാപ്തി ഉള്ള മനുഷ്യനായിട്ട് വരും ഞങ്ങളൊക്കെ ജാമ്യയിൽ ഞങ്ങള് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് നാട്ട് ചെല്ലുമ്പോളേ കല്യാണം കണ്ടേ പറയും എത്ര ആള് വരും നീക്കും അപ്പൊ പറയും ഒരു ആയിരം ആള് വരും ആ അപ്പൊ മഴക്കാലാണ് അപ്പൊ ഒരു കിലോ കൊണ്ട് അഞ്ചാളെ തിന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പൊരക്കാരൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറബി കോളേജ് പഠിക്കാൻ പോയതല്ലേ നീ ചോറക്കാൻ പോയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ ചോമക്കും ചാറുമ്പോക്കും ഭാഗമായി അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആ കൂട്ടായ്മ ഒരു നല്ല പരിചയം കിട്ടും ആ പരിചയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ അന്നത്തെ കുറ്റം വരുന്ന മെനുവൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അറിയോ ഏന്നും പുട്ട എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ടവും തിന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകൃത പറയൽ ആദ്യം പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അന്നത്തെ എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് തിന്നു നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ
അല്ലേ ഇമാമത്തെ ഏറ്റവരുണ്ടാവും നല്ലൊരു കർമ്മാണ് കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു കർമ്മമാണ് അഥവാ ഏൽക്കൂല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ഞാൻ കേൾക്കൂല അതൊന്നും പറയണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് മഞ്ചേരി ആ ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ അയാൾ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ നാട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ തിരൂരിലെ തലക്കടത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിലെ ഇമ്മമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വേടാ ഈ ജാതി ഇയാളൊക്കെ മാറി പോലീസാണ് ഇതിലേറെ നല്ലത് നമുക്ക് മെഹ്റാബിൽ പോയി കുമ്പിടുന്ന വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുമ്പിട്ടാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മുഴുവൻ കുമ്പിടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആപ്ലിക്കേഷൻ കീറിയിട്ട് നേരെ ജാമ്യക്ക് തന്നെ പോന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണം എന്താ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ ആ ഒരു ഇമാമത്ത് ആ ഇമാമത്തിന് നിങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോ ആ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ അവൻ ഏതെങ്കിലും ചട്ടമ്പികൾ ഉണ്ടാകും വലിയ മുതലാളിണ്ടാവും പാവപ്പെട്ട ആരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം അയാളെ റബ്ബ് നിർത്തുക ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജോലി ആ ജോലി നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോമ്പ് ഉറക്കാനൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണ കോലി തരും നല്ല ഭക്ഷണം തരും ചിലപ്പോ ഒരു പൊരേന്നായിരിക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്നേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോരുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉമ്മ അള്ളാഹു ഉങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് തരട്ടോ ആമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ ആ ഉമ്മന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു മൗലവി എന്തിന് നല്ലോണം തട്ടിപ്പോയൊരു ബാക്കും പറഞ്ഞത് നന്ദി അട്ട വർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കരുത് എവിടെന്നും അന്നം ആര് തന്നോ നന്ദി വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോരണം അപ്പോ ആ ഞമ്മത്ത് റബ്ബ് നൽകിയതാണ് അപ്പൊ റമലാൻ മാസത്തിൽ അത്താഴത്തിനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു നമ്മള് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് മൗലവി എങ്ങനെയാണ് മൗലവിന്റെ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ക്യാമറയൊക്കെ തിരിച്ചുങ്ങാണ്ട് പെരിയിലെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അല്ല മൗലവി സുന്നത്തെ കിടക്കണ ആളാണ് മുപ്പറൊക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ നോക്കും എന്തിനറിയോ അവരെല്ലാം കുറ്റം പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് പാലിക്കേണ്ടവരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അന്നത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് റമദാനിൽ ഓർക്കുന്നവരാണ് നാവ് നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം കാരണം മറിയം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നോമ്പ് എന്തായിരുന്നു മറിയം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ നോമ്പ് പിന്നെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോമ്പ് കാലം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ കൂടിയാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യം കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ വേണോട്ടോ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കരുത് ഹോസ്റ്റലില് പുറത്ത് ഒക്കെ ഒറ്റയായി 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 ഒറ്റക്കായി 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 അവസാന ഒരു ഒറ്റക്കായിയായി നിൽക്കലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പാടെ നമ്മളെ പൊട്ടനാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഏഹ് പൊട്ടനാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരുത്തൻ്റെ ലോളിക്കണ എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ മൂട്ടുള്ളടുത്തൊക്കെ മരുന്നടിച്ചാൽ മതി നല്ല കുട്ടികളോട് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ അവൻ്റെ കോളർമ്മ പോയി മരുന്നടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുത്തനെ നല്ലോം പുറത്തുകൂടി അങ്ങനെ അടി കിട്ടിയിരുന്നു പുറത്തുകൂടി നല്ലോ അല്ല അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഇവരൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്നറിയും കാണണവരൊക്കെ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്നറിയും അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലുള്ളവരൊക്കെ പാടെ ഒരു സ്വഭാവം മടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പോ മടക്കണ കൂട്ടത്തിൽ അടി കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ ഹോസ്റ്റലാവുമ്പോ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരൊറ്റക്കെട്ടാണ് ഒരു ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംഘമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് മലക്കുകൾ അതിൽ കേൾവിക്കാരാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ വേറൊന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ടും പിടിമുറുക്കുന്നുണ്ട് ദീനുള്ളവനെ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ദീനില്ലാത്തവനെ നിരീശ്വരത്വത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പല ഗാങ്ങുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നന്നായി ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും അതിൽ അകപ്പെടുന്നവരെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മാറ്റുകയും ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം മഹല്
പിശാച്ച് നമ്മളുടെ മുഖ്യ ശത്രുവാണ് നമ്മളുടെ രക്തത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പിശാച്ചിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നോമ്പ് കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് കൊണ്ട് നോമ്പൊരു പരിചയായി നിയന്ത്രിക്കുവാനും നമ്മളെ മുഖ്യ ശത്രുവായ പിശാച്ചിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പിശാച്ചിനൊരു കൂട്ടാളി മടി നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കണം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് സുഹുലുണ്ടാകണം ആരോഗ്യം ഒഴിവ് സമയം ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവും ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സിന്റെ ഭയങ്കരമായ ലഹരിയിലാണ് കളിയൊക്കെ പണ്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചണി കഴിഞ്ഞാല് കളിക്കാൻ പോകല് എല്ലാരും കളിക്കാൻ പോകലുണ്ട് കളിക്കലുണ്ട് പന്തുകളി ഉരുണ്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ പൊട്ടിയൊക്കെ കിടക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കളി ആ നില വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കളിയുടെ രംഗം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒമ്പത് മണിക്ക് ടർഫിൽ കളിയുണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് ടർഫ് കളിയുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ടർഫ് കളിയുണ്ട് ഇപ്പോ എന്തായെന്ന് വെച്ചാല് രാവാണോ പകലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ കളിയും ചിരിയുമായി അനുഭവിക്കുക അടുത്ത കൊറോണ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഈ ഈ ദുനിയാവിനെ ഒരു കളിയും വിനോദവുമായി മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ട് ഗൗരവങ്ങളെ മുഴുവൻ വിട്ടു ഈ പാതിരാ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളാരുമില്ല നമ്മളെ വിളിക്കും പലരും ജി വാ പതിനൊന്നണിക്ക് നമ്മളെ ടീമിന്റെ കളിയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ പോണത് അവരുറങ്ങൂല വാതിലുള്ളിലേക്ക് കൊളുത്തിടും അതോടൊപ്പം തന്നെ തുറന്നു തരാൻ അമ്മ വരണം രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മളുടെ രാത്രി ഉറക്കം നമ്മളുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പോണത് സ്ത്രീ സമൂഹവും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ സമയത്തെ പൂർണമായും മലർത്തി അടിച്ചിട്ടാണ് സാങ്കേതികതയും കളി തമാശയും കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ് നമ്മളിൽ നിന്നൊന്നും വൃത്തികേടുകളില്ല പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി എടുക്കുകയും സുന്നത്തായ ദ്വാകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യാം നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ദ്വാ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതേപോലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നോമ്പ് എങ്ങനെ നോറ്റു വീട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളോട് അത് ചോദിക്കും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ വിധി വിലക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വായിച്ച് പഠിച്ചു പോവുക നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാം മളെ നോമ്പ് പോയണ എന്താ കാട്ടുക എനിക്കറിയില്ല എന്റെ സിലബസില ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ അല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ വിധി വിലക്കുകൾ നോമ്പ് പോയ ഉമ്മയുടെ നോമ്പിന് എന്താണ് വിധിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോ നോമ്പിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ സംശയങ്ങൾ ഏഹ് സംശയങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് തന്നെ റമദാനിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന അറബി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മലയാള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളല്ല അതൊക്കെ ഇനി വേറെ ആരോന്ന് പറയും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആർട്സ് വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ആ വിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളവ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പരദൂഷണങ്ങളെ കൊണ്ടും നോമ്പെന്ന പരിചയെ നിങ്ങൾ തകർത്തെറിയരുത് നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മളാരും ഇപ്പോ കളവ് പറയുന്നവരെ പക്ഷെ നോമ്പിന് എന്താ വരിക നിങ്ങള് നോമ്പിന് നോമ്പിന്റെ ചില കളവുകൾ നോമ്പിന് നോമ്പിന്റെ ചില കളവുകൾ എന്നെ വൈകുന്നേരം പള്ളിക്ക കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പള്ളിക്കലായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ സ്കൂൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോളെ സ്കൂൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ പിന്നെ ലൂറ് കരിച്ചോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ പോരെ അപ്പോ ആ ലൂറ് സ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരായ പള്ളിക്കത്തെ മാമ അതേതോ ബംഗാളിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാ പറയാം അതെന്താ സ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെറിയ കളവുകൾ പിന്നെ അത് വലിയ കളവുകളായി പിന്നെ റമദാൻ ആവുമ്പോ നമ്മളത് വേറെ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനോട് പോലും നമ്മൾ കളവ് പറയരുത് ആരോട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മാനോടൊന്നും കളവ് പറയരുത് നമ്മുടെ ഉപ്പാനോട് കളവ് പറയരുത് ഏഹ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത് എന്ന് ഏഹ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തില് റമദാൻ മാസത്തിൽ
അവസാനം അപകടം സംഭവിച്ചു ഓർക്കണം അപ്പോ റമദാൻ മാസമാണ് എനിക്കുത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷിതാക്കളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്ത് കളവ് പറയാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികളോടും പറയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധ മനസ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഏ ഓള് അറബി കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കണ പക്ഷെ ഓളെ റൂമിൽ നിന്ന് കാണാൻ രാത്രി ഒന്നര മണിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് ഇന്ന് ഒരു വലിയ തിന്മയാണ് വലിയ തിന്മ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയല്ല സുപ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഞാനും നിങ്ങളും പഠിക്കുന്ന ഈമാൻ ഹൃദയത്തേക്ക് കേറുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഏത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വൃത്തി കേടുക അഥവാ റമദാൻ മാസമായാൽ പോലും ചാറ്റിങ് നിർത്താത്തവര് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഇത് വരിക അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉസ്താദ് ഒരിക്ക പറയാം ഉസ്താദ് നിസ്കരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് പറയാണല്ലോ ഉസ്താദെ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയാണ് അത് പെജ്ജു പറഞ്ഞിട്ടാണോ ചോദിച്ചാലോ ഉസ്താദ് അല്ലെ ആ നല്ല ആളാണ് അത് ശരി തന്നെ എനിക്ക് പറ സാധ്യം എന്താ പറയാ അല്ല ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ മലിനുള്ളിയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഒച്ചനും ഇവിടെ വരലില്ലേ ആന്ന് പിന്നെ എന്താ സംഗതി പറയാ എന്താ വെച്ചാൽ പൊളിഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ നല്ല ഈമാളുള്ള കുട്ടിയാണ് അത് തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം എന്താ പറയാ അല്ല ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ കാക്ക എങ്ങനെ ഇത് വരിക നിങ്ങളറി ഈ ഈമാ ഉണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് വരിക അപ്പോ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു പിന്നെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സഹോദരിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണോ കാലക്ക് കാലാൻ ആളില്ലായിട്ടല്ലേ അത് ആ കാരണം എന്താറിയോ എന്താണ് തിന്മ എന്താണ് നന്മ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോണ് അല്ലെ നമ്മൾ അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു നല്ല കുട്ടിയായി പഠിക്കുന്നു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓക്ക് എന്തോ ഒരു വേണ്ടാത്തരുണ്ട് അതിപ്പോ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ള ഒരു ചെറുക്കനാണല്ലോ എന്താ അതിനൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങള് ഒരു നാടാണ് മലിനമാവുന്നത് അറബി കോളേജിൽ പോകുന്ന ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അതിൽ അകപ്പെടുമ്പോ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാലോ അബുല്ലായ തമ്പുരാന് അതെന്താ പറയാ നിങ്ങള് എന്താ പറ്റണത് ചില നാടന്മാര് പറയാ എന്താ അറിയോ ചങ്ങലക്ക് പിരാന്തോ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ അറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാന് എന്റെ ഇളയം അഫ്ദുല നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടോ അപ്പോ ഇളയം അഫ്ദുൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നിന്റെ ഇളയമാന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇത്ര ബുക്ക് ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു വേറെ ബുക്ക് ഇത്ര പോകുന്ന വേറെ ബുക്ക് ഇത്ര പോകുന്ന വേറൊരു ബുക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അഫ്ദുൽ അലമന്റെ ബുക്കാണ് അഫ്ദുൽ പിന്നെ ഞാൻ അഫ്ദുൽ അലമ ആയപ്പോ ഇത്ര പോകുന്ന മൂന്ന് കുളുക ഉണ്ട് ചെറിയ പന്ത്രണ്ട് പേജുള്ളൊരു ബുക്ക് പത്ത് പേജുള്ളൊരു ബുക്ക് അഞ്ച് പേജ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പുസ്തകം വളരെ ചുരുങ്ങി 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 വന്നു പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ വലിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ മാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ അയിരി കയറിക്കൂടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാ രാത്രി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വായിക്കാൻ കഴിയാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാറ്റിങ്ങിലായി പോവില്ലേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമല്ല നമ്മളെ സുബൈ അല്ല സ്വീകരിക്കോ നമ്മളെ ദുഹർ അല്ല സ്വീകരിക്കോ നമ്മളുടെ മകരിം അല്ല സ്വീകരിക്കോ നമ്മുടെ അസർ അല്ല സ്വീകരിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാസം തന്നെയാകണം അറിവ് നേടുന്ന ഒരു മാസമാകണം മാത്രമല്ല സ്വതക്കയുടെ മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു വിത്ത് വതക്കുന്നു ആ വിത്ത് ആ വിത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കതിരുണ്ടാകുന്നു ഏഴ് കതിരിലും നൂറ് നെൽമണികൾ വീതം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കയുടെ പുണ്യം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ സ്വതക്കയുടെ പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് മതി ആ സ്വതക്ക പല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഭൗതികപരമായ ആപത്തായി കൊള്ളുന്നില്ല പാരത്രികമായ ആപത്തിൽ നിന്ന് പലതും സ്വതക്ക കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ രാത്രി യാത്ര എറണാകുളത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പൊ ഈ റോഡ് വക്കത്തൊക്കെ തട്ടുകട ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഒരു
നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര ആക്കാ പിരിവ് എടുക്കണെ നാല് വൈക്കട്ടാക്ക് എന്നാ ഒരാൾക്ക് കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് ആർക്ക് നമ്മളാകട്ടല്ല നമ്മൾ നാല് വൈക്കല്ല ഒന്ന് ഇജാവും നോക്കണ്ട ഒമ്പതാക്ക് പിരിച്ചോന്നാണ് പിന്നെ ഒമ്പതാക്ക് പിരിച്ചു ഒമ്പതാക്ക് പിരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക ആരാ ഈ തെണ്ടിയാന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ തെണ്ടിയാ പിന്നെ ആ തെണ്ടിയും കൂടി ആ കൂട്ടത്തിലേക്കോട്ടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരവരുടെ മുടി ഓരോ കോലം ഓരോ ബൈക്ക് പിന്നെ ഇല്ലിക്കോലിന്റെ ബൈക്കാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി എന്തൊക്കെ പക്ഷേ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പെട്ടെന്ന് സ്പാർക്കായ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് എനിക്കും തോന്നി പോന്നു പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മറി കടന്നു ഓലി സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ചെറുക്കന്മാര് മറി കടന്നു അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണോ റമദാൻ മാസാണ് ആരാ ഒരു അഞ്ചു റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു അന്നം നിങ്ങള് നിങ്ങളാണ് വലിയ മോലാളിക്കാള് സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ ജാവി മീവ് നിങ്ങൾ എടുക്കാം വീട്ടിലെ അതിൽ പലതും ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ മരിച്ചുപോയി പേര് പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് അയാളും ഭാര്യ നല്ല സാമ്പത്തികമായി നല്ല വരുമാനമുള്ള കുടുംബ കുട്ടികള് രണ്ടാളും സ്കൂളിൽ പഠിക്ക അപ്പോ അച്ഛനും ഡോക്ടറാണ് അമ്മയും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു പോലെ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് നല്ല ബിരിയാണി തിന്നണം കുറെ ആയി ബിരിയാണി തിന്നിട്ട് നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ചു ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ച് ഇവര് വാതിലൊക്കെ പൂട്ടി ഓഫീസ്ക്ക് പോയി മക്കള് രണ്ടാളും ഉച്ചക്ക് വരും അവരെ സ്കൂൾ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങണം ഉച്ചക്ക് വന്നു നോക്കുമ്പോ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാലോ അല്ല നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ബിരിയാണി തിന്നു നമ്മള് വെച്ച് ഏ എന്തല്ലേ ഈ പാത്രമൊക്കെ പൊറുക്കി ഇറക്കണ സമയത്തിയാളില്ലേ അതിന് രണ്ട് കുട്ടികളോ നീ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോറ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കും വിളമ്പി കൊടുത്തു ഓല മുഴുവൻ തിന്നു പിന്നെ ഓല അമ്മക്കും കൊടുത്തു ഈ ഭാര്യ നല്ലോ അങ്ങ് ചീത്ത പറഞ്ഞോ എന്ത് പണി ഞങ്ങൾ കാട്ടി ഇവിടെ നക്കാൻ തിന്നാണ്ടാക്കിയ നക്കാൻ കൊടുത്തൊക്കെയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഭർത്താവ് വന്നപ്പോ മൂപ്പര വാങ്ങി അതിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളെ എന്നാ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോകുമ്പോ ഓലെത്തുന്ന അതിന്റെ പൈസ വാങ്ങാൻ അത് കേട്ടപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോലോ നമ്മള് ആ കുട്ടികളെ ചെറിയ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ പഠിക്കണ ആ കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ കരുണുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആ കരുണല്ലായിട്ടാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആ കരുണല്ല എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിന്തുണക്ക എന്നല്ലാതെ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ധർമ്മ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുക നോമ്പ് തുറക്കാൻ ചിലപ്പോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇളയമ്മയോ മൂത്തമ്മയോ ഒക്കെ ഒന്ന് വരും എന്തിനായിരിക്കും വന്നതെന്നറിയോ ഒന്നുമില്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വരാറില്ലേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഇളാമ മൂത്താമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ അവര് എന്തിനാ വരുന്നറിയോ നമ്മളെ ഉപ്പാക്കും മാൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ പൈസ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു അമ്പത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ വന്നതാണ് അപ്പോ വരുമ്പോ പിന്നെ മാളേ മന്ദങ്ങളെന്തെങ്കിലും കൊടുത്തതാണ് പറഞ്ഞ അയച്ചാണി അതിനല്ല നമ്മളവിടെ അവരെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് വിളിച്ചിരുത്തി ഉമ്മാന്റെ വക ഒരു നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണ്ട് ഉപ്പാന്റെ വക ഒരു ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് പറയാ ഉപ്പാനോട് എനിക്കും വേണം ഒരു നൂറ് റുപ്യ എന്തിനാ ഇളാമാക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അതൊരു ശീലമാണ് ആ സ്വതക്ക നിങ്ങളുടെ വകയും വാങ്ങി കൊടുക്കുക നാളെ ഒരു വിത്തായി ഒരു വിത്തായി ആ വിത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കതിരുണ്ടായി ആ ഏഴ് കതിരിലും ഏഴ് നെൽമണികൾ നൂറ് നെൽമണി വീതികൾ വീണ്ടായി എഴുന്നൂറ് നെൽമണികളായി നാളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പാദ്യമായി റമദാനിലെ ആ സ്വതക്ക അവിടെ ഉണ്ടാകും ആ സ്വതക്ക നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക നമ്മളെടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആരും നോക്കണ്ട ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് പോലെ കൊടുക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹു കാണുന്നത് ഇപ്പോ ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നരകം കിട്ടും നമ്മള് സൗഹീദ് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ പുണ്യം കിട്ടും പക്ഷെ റമദാനിൻ്റെത് അതുപോലെയല്ല അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയുടെ 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 ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ മാസപ്പറവിയെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെന്റും അതിൻ്റെ പിന്നെ
ഇനി ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞിയൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ അതിന്റെ സങ്കട കാലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ വിവരം ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാളി നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഉമ്മനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഉമ്മ മാസപ്പിറവി ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോമ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ നമ്മുടെ അനിയത്തിക്കുട്ടിക്കൊക്കെ എന്തൊരു ആവേശമായിരിക്കും എന്നറിയോ നോമ്പ് വത്തക്ക കാരക്ക സമൂസ ഒരാവേശത്തിലാണ് പക്ഷെ നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒതുവെടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇഷ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് എന്തേ ഇഷ ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് പിന്നെ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ടേ പത്തിനാണ് ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങും എട്ടേ കാലിന് തറാവിഹാണ് അപ്പൊ ആ ആ നിസ്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളത് നിങ്ങളതിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് സഹോദരി നിങ്ങളും എത്തിപ്പെടാവുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തുക നോമ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനോട് തുല്യമാക്കി വേറൊന്നിനെ തുലനം ചെയ്യാനാകില്ല വളരെ സജീവമായി വളരെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ലൈലത്തിൽ കതിർ തന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ പാകപ്പെടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലും അത് തന്നില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തോടൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കൊതിയൊക്കെ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പിന്നെ മാംസത്തോടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ തിന്ന ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ തീരും അപ്പോ അള്ളാഹു അത് അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് വെച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കരളിനോ നോമ്പിനോടുള്ള പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഒരു അതിഥിയായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ നോമ്പിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ആ നോമ്പിനോടുള്ള ഒരു മമത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയും അത് ആവേശമായി പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോവുകയും നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തുകയും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആ ഇജു വന്നിണോ ആ എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം നിങ്ങൾ മഹല്ലത്തിന്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുന്നിലുള്ളവരാവും മാത്രമല്ല എല്ലാറ്റിനും റബ്ബാണ് പുണ്യം തരുന്നത് പക്ഷെ നോമ്പിന് അള്ള അർഹമായ പുണ്യം തരും ഒരു കുട്ടി അവൻ അവന്റെ ബൈക്കിന് യാത്ര പോകുമ്പോ അവന്റെ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു ബൈക്കിന് തീ പിടിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവന്റെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റം വിറ്റാൽ ചുരുങ്ങിയത് അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു അവന്റെ ആ രൂപയൊക്കെ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പായി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം അവൻ ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ദാനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആ റമലാൻ മാസമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും റബ്ബ് ആ കുട്ടിയുടേത് പാപങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ റമലാനിൽ അള്ളാഹു ആ കുട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞറിയോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അള്ള നല്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നല്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ നല്ലോണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ എങ്ങനെയെന്ന് റസൂലാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞറിയോ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ അവൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുന്നു ഈ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഈ ആ മരണ ചരിത്രം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്ക ആ കോയക്കയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോയക്ക അതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ മരണമാകും കാരണം അള്ളാഹു ആ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സമ്പത്തുള്ളവരൊന്നല്ല അവനൊരു മകനാണ് ആ മകന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ റമലാൻ മാസത്തിൽ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് അവന് സതക്ക ചെയ്യാൻ മാത്രം ആയെങ്കിൽ അവനെ അള്ളാഹു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാണും എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടെന്നറിയോ അള്ള നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ നോമ്പ് തുറണ്ടാവും അപ്പൊ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൈതച്ചക്ക ചെത്തി പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കൈതച്ചക്ക ചെത്തി പിറ്റേ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് കൈതച്ചക്ക എത്തണില്ലേ ഏ ഞാൻ എന്താ ചത്താനായിട്ട് വന്നതാ അല്ല അള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ള എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം എന്താ അറിയോ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന സേവനം ഇവർക്കായിരിക്കുമല്ല പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റിനോ സെക്രട്ടറിക്കോ നാട്ടിലൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിനാണ് നമ്മൾ നാളെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി മറിയുമ്പോ പടച്ചോൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ താങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു പുല്ലുക്കണ കാരണം എന്താ അറിയോ നീ സേവനം ചെയ്തവനാണ് അപ്പോ തന്റെ ആരോഗ
ചെയ്യുന്നതും തന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും തന്റെ ശരീരം കൊണ്ടും തന്റെ സമയം കൊണ്ടും അവൻ നോമ്പിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് റമലാനിനെ നീ സൂക്ഷിക്കുക അഥവാ റമലാനിന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ട കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും മുപ്പത് ദിവസത്തെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഒരു പത്തു ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുള്ളൂ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഡ്രസ് എടുക്കാനൊക്കെ പോലും തുടങ്ങും ആ ഡ്രസ് എടുക്കണ് അത് മാറ്റണ് മാറ്റി രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരണ് പിന്നെ എല്ലാരും മഞ്ഞാക്കണം തീരുമാനിച്ചപ്പോ മഞ്ഞക്കുള്ള കോടും തിരഞ്ഞ് നടക്കണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെരുന്നാളാകാത്തരുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു പെരുന്നാൾ ഏതായാലും അള്ള നോൽമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ ബല്യരുന്നാളായി പോയിനെങ്കിൽ എന്താകും ചെറിയ ഒരു പെരുന്നാൾ അത് നമ്മൾ ആ രാവിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഒരു എട്ടണിക്കൊക്കെ നമ്മളെ പുരയിൽ വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കീറ വഞ്ഞാനൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് പെരുന്നാൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോ അലഹമില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ അറിയാം പെരുന്നാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോ വീഡിയോ കയറും എന്നിട്ട് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് വിൽക്കും അതന്നെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങളാണ് സഹോദരിമാരോടും പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ചിലപ്പോ ഒരു പത്ത് നോമ്പൊക്കെയാ ശരിക്കും നോൽക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മടുപ്പില്ലാതെ ആവേശത്തോടെ മനസ്സു മടുക്കാതെ വെറുക്കാതെ വിവാദത്തുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് റമലാനിനെ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കാണണം അതെന്താണ് ജാഗ്രത ആവേശം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ആവേശം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണത് കാരണം കൂട്ടത്തിൽ കൂടി പിന്നെങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് ആവേശം കുറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും ആവേശം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ ആവുമ്പോ ആരും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും പോണില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ആ മുപ്പത് ജുസു തീരുന്ന ആ മുപ്പത് റമലാൻ അവിടെ ഉണ്ടായി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തറാവിഹിനും അവിടെ ഉണ്ടായി പറലിനും ഉഹിറിനുണ്ടായി അസറിനുണ്ടായി മകരിബിനുണ്ടായി ഇശക്കുണ്ടായി നിങ്ങൾ അവിടത്തെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഇനി ചിലപ്പോ ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളാണ് ഒരു മഹല്ലിന്റെ ചാലക ഈ റമലാനിന്റെ ഇമാമത്തെ ഏറ്റവരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയാൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാകുമായി അലഹല എന്താറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു ആവേശമാണ് അതിപ്പോ ഇനി എല്ലാ കഴിവൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആദ്യമായി വിളിക്കും നമ്മുടെ മൗലവി എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ബേജാറാ പഠിച്ചവനെ ഈ മെലിഞ്ഞ ഞാൻ മൗലവി ആ ഒരു സുഹൃത്ത് പള്ളിയിലേറ്റു പള്ളിയിലേറ്റ് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ചെന്ന് ചെറിയൊരാളാ ആ ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കണ വാപ്പറ മളെ ഒരു തെണ്ടി എന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണല്ലോ സലീം സാഹിബ് സലീം സാഹിബ് ആളെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അസ്സലാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം എന്താണ് നൂറുകാൻ കൊടുത്തു പാടത്ത് ഇങ്ങനെ പറമ്പ് കൊത്തല്ലേ ആ അല്ല പള്ളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഞാൻ പള്ളിക്കത്തെ പുതിയ ഇമാമ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ തരികയാണെങ്കിൽ തിന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യാരുന്നു വന്നാൻ കാരണം അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് അതോടു കൂടി നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ആ മലിൽ കൂലി അറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അവിടെ നിന്നും അവരുടെ കൂട്ടുകാരനായി അവരുടെ നാട്ടുകാരനായി അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി അവിടത്തെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അവിടെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം അവിടെ നിന്നിരിക്കും സേവനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആവേശത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടുകാർ ആവേശത്തിലായി ആ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മദ്രസ് പഠിപ്പിക്കുണ്ടാവും മദ്രസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറുവാൻ ചെല്ലി തരുന്ന് അത് തിരിച്ചു ചെല്ലി കൊടുക്കണ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മുട്ടായി കൊടുക്കണ് അതൊക്കെ ഒരു വളരെ സജീവ അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസം കെ എൻ എം എന്റെ മദ്രസയില് ഖുർആാൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പോ മദ്രസയിൽ അധ്യാപകന്മാര് അധ്യാപികമാര് അധ്യാപികമാരുണ്ടോ മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കണ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല കൈ പൊക്കണ്ട ആ അലഹമില്ല അപ്പോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ കൂടി കുട്ടികൾ കേൾക്കൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും ആ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അല്ല ഇപ്പൊ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് വാക്യൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടാള് തിന്നിട്ടും അപ്പോ അതെന്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല വർക്കത്തുള്ളത് രാവിലെ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴേ ഞാനും മാഷ ബസ് കയറി ആ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കാണാ വെള്ള തുണിയും വെള്ളക്കുപ്പായം വെള്ള തലീക്കെട്ടും കെട്ടി ആൾക്കാർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് മദ്രസയ്ക്ക് കയറും മദ്രസ പോണോ സ്ഥാമാര് ഒരു ആ ക്ലീനറോട് അസ്സലാം വലൈക്കും എന്ന് പറയില്ലാവുള്ളൂ കാരണം ഓഞ്ഞി വല്ലതും പുറത്ത് കെട്ട ഇടുവാന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നാലും അവർ ആ മൈൻഡിൽ ആ അസ്സലാം കയറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ച് നിന്ന് ആ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് എടുത്ത് അത് നിവർത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരുതി വെച്ച ഒരു പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് കണ്ടക്ടർക്ക് കൊടുത്ത് അഭിമാനത്തോടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മുഖം നോക്കുമ്പോ കോടീശ്വരൻ രക്ഷപ്രഭോ കാണ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഗന്ധം വിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മുന്നൂറും നാനൂറും വാങ്ങണ ഈ ഉസ്താദ്മാരുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ബർക്കത്ത് അത് ആര് തരുന്നറിയോ അള്ള തരുന്നു അതിന്റെ അവകാശികൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കാരണം നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിലും അറബി മാസത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ചന്ദ്രപ്പറവിയെയാണ് ഉള്ള ദർശനമാക്കിയത് കണക്കാക്കിയത് എന്തിനാണത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഗ്രഹണം ബാധിക്കുമ്പോ ഗ്രഹണം ബാധിക്കുമ്പോ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ അടക്കല ആരാധനാലയം ഒക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി വേജാറായി കിണറൊക്കെ മൂടി അന്തം വിട്ട് ഒരേ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ മിനിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പണി എന്താ അറിയോ പള്ളിക്കൊക്കെ പോവുക എന്നിട്ടോ അള്ള പറയാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും ആ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും അവിടെ സഫായിട്ട് നിന്നിക്കണ് അഹമ്മദും മുഹമ്മദും അബ്ദുൽ കബീറും പോയി പള്ളിക്ക് വരിക്കും ഓലെ അവിടെ സഫായിട്ട് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കും എല്ലാരും അള്ള വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചന്ദ്രപ്പറവി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ അറിയോ പിന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ള എന്താ അറിയോ എന്താ പൈന് പറയാ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു അറിവ് കേടാന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആകെ ലോ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം ആകാശത്ത് പോകുക അതാകെ കൊള്ളാവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസവും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് പറയാ എന്താ അറിയോ നിങ്ങളെ മാസം അത് അത് ഏതാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞമ്മളാണ് ശരിക്ക് ഈ ആകാശ ഭൂമി ചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ അഹിലുകാര് കാരണം വശം സുവൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതിന്റെ ഗതിയനും കണക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവകാശികളാണ് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താറിയോ ആ ഒരു വരച്ച വരയിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയും ഒക്കെ നിർത്തുന്ന റബ്ബിന് നമ്മളൊന്നൊന്നും അല്ല നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പാമ്പ് പിടിച്ചു മൂർഖൻ പാമ്പ് രണ്ടട്ടം കടിച്ചു അങ്ങനെ അവനെ ആംബുലൻസ് കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു മരുന്ന് കുത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി കോളി എന്താ ആയിണ് മരിച്ചുണോ ഇല്ലയോ ഒന്നും പറയാനാവില്ല മഞ്ചേരി നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഏകദേശം നാപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ പോകുന്ന മാത്രമേ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക മരിച്ചോ മരിച്ചില്ലേ എന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആംബുലൻസിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കുടുംബത്തേക്ക് വിളിക്കുക എന്താ പറയാ മരിച്ചു എന്നാണോ പറയാ അതോ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ ഒരനക്കം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രതികരണം ഇല്ല അപ്പൊ ഒപ്പമുള്ളവൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോ മഹല്ലമ്മറ്റിക്ക് വിളിച്ചു പറയണോ ഖബറുത്ത മരം അതൊക്കെ ആരാ കേക്കണറിയോ കിടക്കണോ ആ ഇവനെ ഒരു 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 വിരലിൽ ഇവനെ ഇളക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു വിരലിളക്കിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇഞ്ച കവറുകൾ കുത്തല്ലി എന്ന് പറയാൻ അവനെ ആകണില്ല ഇവന്റെ ഉള്ള് കടന്ന് പിടക്കണല്ലോ പടച്ചോനെ പള്ളിക്കൊക്കെ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ടി ഇവൻ ദ്വേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്തുന്ന വരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദ്വേ എന്താ അറിയോ മറമാടാനുള്ള കബറും ആക്കരുത് റബ്ബേ വേറെ കഫം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പടച്ചോനെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അമ്മക്കൊക്കെ വന്നാല് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള എന്താ പറയാ തെങ്ങുമ്മയൊക്കെ കയറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണേ പക്ഷേ രണ്ട് പാമ്പിന്റെ രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇതി കൂടി രണ്ട് വിഷം ചെന്നപ്പോഴേക്ക് ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത
ഓ അലഹമില്ല ഇനി ഏതായാലും മറയൂലല്ലോ എന്നുള്ളതായി ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ കഥ അവൻ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് എട്ട് തെങ്ങുമ്മ വരെ കയറുന്ന ഒരു അഫ്ദലുമ്മ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ആരോഗ്യമുള്ളവൻ പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് മലത്തി പടച്ചോ ഇട്ട നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവൂല അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് അടുത്ത കൊല്ലം നോമ്പ് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കാത്തവനാക്കാൻ ചിലപ്പോ കഴിയും നമ്മളെ ഒരു ഒരു കുട്ടി കോട്ടക്കൽ ആശുപത്രി കോട്ടക്കൽ ഒരു പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒന്ന് മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കുപ്പിയും കൊണ്ടു പോയപ്പോ അവിടെ ഒരാൾ പുല്ലരിന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ കുപ്പി ഒന്നും മൂടി തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോ ബേക്കൽ ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടു മറിഞ്ഞു വീണ് മറിഞ്ഞു വീണപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പിറക് വശി ഭാഗം അത് ചെറിയൊരു കൈകല്ല് എഴുപത് ദിവസം അപൂർവാവസ്ഥ മുറിയില്ല പൊള്ളില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആവാസ്ഥയിൽ എഴുപത് ദിവസം ആരോഗ്യമൊക്കെ വീടെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് ഇന്ന് രണ്ടു മക്കളും അല്ല ഒരു നാപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ എഹ്ലാസ് ഉള്ള നോമ്പ് വെക്കാം ഇപ്പൊക്കെ തൽക്കാലം ഒരു അടിച്ചു മാറി തിന്നാനുള്ള ഒരു നോമ്പ് മതി എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം തന്നെ എഹ്ലാസ് ഉള്ള ഒരു അറുപത് വയസ്സായ ഒരു ഈമാൻ ഉള്ള ഒരു വല്യുപ്പ നോൽക്കുന്ന നോമ്പ് നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ നോൽക്കണം നമുക്ക് ഹലാസോട് കൂടി നോൽക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തത്തെ മറക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നോൽക്കണം ഒരു മുഹ്മിൻ ഒരു മുസ്ലിം അവന് ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പിന്റെ കാലമാണ് മൂന്നേ ഇരുപതായി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോ സാധാരണ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഉണ്ടാവുക തെതിക്കറ കാരണം ഞാന് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് മടുപ്പുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഞാന് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഒരു സന്തോഷത്തിലെത്താ മൂന്നരയ്ക്ക് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞങ്ങ് തീരും ഇൻഷാല്ല അപ്പോ മുസ്ലിമും മുനാഫിക്കും ഉണ്ട് നോമ്പിൽ നാം മുസ്ലിമും മുനാഫിക്കും ഉണ്ട് നോമ്പിൽ മുസ്ലിം ഞാൻ അറബി വായിച്ച് മലയാളം പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല വേഗം പറയാം മുസ്ലിം അവനെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ മാസത്തോളം ഒരു പുണ്യം എനിക്ക് വേറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും മുനാഫിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാസം എന്തിനാ ഇത് വന്നത് അല്ലാത്തൊരു കൃതിയടിച്ച മാസം എന്നവൻ ചിന്തിക്കും രണ്ടാമത്തേത് മുഗ്മിൻ അവന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ അബാധത്തിന് വിനിയോഗിക്കും മുനാഫിക്ക് അവന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ തിന്നാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും മൂന്നാമത്തത് വിശ്വാസിക്ക് നോമ്പ് ഒരു സമ്പത്താണ് മുനാഫിക്കന് നോമ്പിൽ അവൻ സമ്പത്തുണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഏതാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ റമലാനിനോളം എനിക്ക് വലിയ ഒരു അവസരം വേറെ ഇനിയില്ല രണ്ട് എന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ഞാൻ അബാധത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും വിവാദത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ ഈ നോമ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒരു സമ്പന്നനാകും ഞാൻ ഒരു സമ്പന്നനാകും എൽമു കൊണ്ടും ഈമാൻ കൊണ്ടും ഒക്കെ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ നോമ്പ് പിന്നെ നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു ക്ഷീണം വരാറുണ്ട് അല്ലേ നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണം എന്നാ നമ്മൾ അതിന് പറയാം ആറ് നാപ്പത്തിനാണ് നോമ്പ് തുറക്ക നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണമാണെങ്കിൽ ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ഷീണം തുടങ്ങി ഏഴണിക്ക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ അറിയോ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു ഗോദരജിന്റെ പൂട്ടൊക്കെ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി തിന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പറയാന്ന് എന്നാലും വേണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മള് തറാവിയും കൂടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഒക്കെ കൂടുതൽ തിന്നുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ പറ എന്തറിയോ മറ്റെന്താ പറയാ അറിയോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ വെക്കുമ്പോ എനിക്കും വെക്കുമ്പോ ഫോൺ എന്തായാലും ഇത്തറാവിന് പോയ ഇറങ്ങുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ നോമ്പ് പറഞ്ഞ് വത്തക്ക സമൂസ കട്ട്ലറ്റ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തുറന്ന മാതിരി അറിയില്ലേ നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ട് ഉസ്താദ് കപ്പാടെ ആയൊക്കെ കഴിച്
നമ്മള് കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെ വിളിക്കേ ഇജ്ജിന്ന് തറാവീന് വരണാ ഞാനേ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോന്നപ്പോ മുപ്പിനും പോണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് പോവാനായില്ല എന്ത് ഞാൻ ആകെയാണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇജ്ജ് എന്തെ തിന്ന് ഞാൻ ഒരു നാല് ആ വെള്ളപ്പം തിന്നു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സമൂസയും പിന്നെ രണ്ട് കട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ ഒരു വത്തക്കൻ്റെ ഒരു ആറ് കഷ്ണം എന്നിട്ട് ഇജ്ജി ബാക്കി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അലഹമില്ല എന്നാ ജി അവിടെ കറങ്ങി മാറി ഇതൊക്കെ തിന്ന ആർക്കാ എഴുന്നേക്കാൻ കയ്യ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ധൈര്യ സമേതം നിർത്താം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മടുക്കാത്ത നോമ്പുകാരനാണ് അതാണ് മുനാഫിക്കും മുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമല്ലും അനുഗ്രഹീതമായ നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തണലിട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചൊരു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിച്ച അവരുടെ അങ്ങനെ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ നമ്മളെ നല്ലളത്തിനടുത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിന് അപ്പോ ആ പരിപാടിയിലെ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറേറ്റർ എടുത്തു വെക്ക അപ്പൊ ജനറേറ്റർ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ഒരു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഭാരവാഹി ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൻ അവന്റെ ചീന്ന ഒരൊച്ച കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് അത് സൈലൻസറിന്റെ തട്ടിയതാണ് ജനറേറ്ററിന്റെ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഭയങ്കര പവർ ഉള്ള ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരല്ല അതൊന്നും സാരല്ല മൊലവി അതൊക്കെ എന്തായാലും ഇതിന്റെ എഴുപത് ഇരട്ടിയല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടത്തൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹിക്കാം എന്നാ ടൈമിൽ അവനെ പേസ്റ്റ് വാങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് തേച്ചു പിന്നെ സുഖമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ ഓർത്തേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അവനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് ഇരട്ടി എനിക്ക് താങ്ങാനാവൂല അതുകൊണ്ട് അവൻ അതിനെ ശപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നോമ്പ് കാലത്തും ചൂടുണ്ടാവും അതിൻ്റെതായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളുടെ തളർച്ച വരാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു തണലായിരിക്കണം മഹാനായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞു റമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ജോലി തിരക്കുള്ള മാസമാണ് ഒരാഘോഷത്തിന്റെ മാസമാണ് ജോലി തിരക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതൽ അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇടക്ക് മുഖം കഴുക ഓതുക ഇടക്ക് മുഖം കഴുക വായിക്കുക പള്ളിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഉറങ്ങണീന് കുഴപ്പമില്ല ഉറങ്ങാനായിട്ട് പള്ളിക്കൊക്കെ പോകരുത് വീട്ടില് എല്ലാവരെ ആവേശത്തോടൊപ്പം നമ്മളായിരിക്കണം ആവേശം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏർ പിന്നെ പള്ളിയിൽ ഒന്നാം സഫിൽ നിന്നാൽ കൂലി തോന കിട്ടും പക്ഷെ ഇടക്ക് മുങ്ങാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാം സഫിലൊക്കെ വയസ്സന്മാരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടാം സഫിൽ കുട്ടികളെ നിർത്തും ഒന്നുള്ളിയാ എന്നിട്ട് നമ്മള് ബാക്ക് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഫാത്തിയ സുഹൃത്തൊക്കെ ഓതി സുഹൃത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ട് ആ പേജ് അവസാനാവുമല്ലോ ഒത്തിന് അപ്പൊ തൊക്കെ വീറിട്ടും നാം പിന്നെ വെറുതെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയി ഒരു സലാം വിട്ടി പിന്നെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് അപ്പോ ഇത് കണ്ട ഒരാള് ചോദിക്കാ അല്ലെ ഇജ്ജ് എന്തിന് വന്നതാ ഇജ്ജി ആരെ പറ്റിച്ചാൻ പോന്ന പള്ളിക്കൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരരുത് നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ഇനി രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രായം ചെന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടായാലും മൂന്നായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പിന്നോക്ക നിൽക്കരുത് പിന്നോട്ട് നിന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗമായി മാറും നിങ്ങൾ പിറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ള നിങ്ങളെ പിന്നോക്ക വിഭാഗമാക്കുന്നത് വരെ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുടക്കക്കാരനാകരുത് ഒരു പിന്നോക്കക്കാരനാകരുത് നമുക്ക് മടുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആവേശമായിരിക്കണം നോമ്പുകാരൻ ഒരു സഞ്ചാരിയെ പോലെയാണ് തിളക്കത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനം നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണ്ടുന്നത് തിന്നോളൂ വേണ്ടതുപോലെ കുടിച്ചോളൂ വേണ്ടത് തിന്നോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പടച്ചോനെ ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ അപ്പൊ അല്ല പറയും ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി നിങ്ങൾ നോമ്പ് കാലത്ത് പട്ടിണിയൊക്കെ കിടന്ന് നടന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ കുടിച്ചോളൂ കേട്ടോ നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് അല്ല തരുന്ന ഭക്ഷണം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരും ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കി തരും ഉപ്പ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും നമ്മളതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുക നമ്മളും ഇടക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിലേക്കൊ
ഇല്ല ചിലപ്പോ കോളേജിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കോളേജ് ഇല്ല അപ്പൊ നോമ്പ് കാലൊക്കെ ആവുമ്പോ അസറൊക്കെ നിസ്കരിച്ച അമ്മ അടുക്കളയില് കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ നൂൽപ്പുട്ടിന്റെ അച്ഛ കറങ്ങണമാരി ഉമ്മാരി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പൊ ആ കറക്കത്തിന് ഒന്ന് അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക അമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണോ ഉമ്മ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക ഏ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി കൊടുത്താൽ ഒരു ആറര മണിയാവുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം അവിടെ ആവും അല്ല ഇങ്ങക്ക് പെൺകുട്ടിയാള് പെൺകുട്ടിയാൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഓല് പഠിച്ചല്ലേ പഠിച്ചല്ലേ മേലെ പോയി നോക്കിയാലോ ഉറങ്ങി 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 ഊർക്കമ്പലി ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കും അങ്ങനെ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ വീട് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അഫ്ലോലമക്കാരി ഇല്ല വീട്ടിലെ വർക്കിന് കൂടണം ഞമ്മളെ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിന്റെ കാര്യത്തിനുണ്ടാണ് ഉപ്പാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാണ് ഓനൊരു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മൾ ഒഴിവില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാവില്ല വീട്ടുകാരൊപ്പം ആശുപത്രിക്കാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിക്ക് റേഷൻ പീടിയക്കാണെങ്കിൽ റേഷൻ പീടിയക്ക് പീടിയക്കാണെങ്കിൽ പീടിയക്ക് ഉപ്പാക്ക് വേറെ എന്തോ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യാർത്ഥം വിളിച്ച് ഡ്രൈവറായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ഞാന് അല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാണോ അല്ലാതെ എന്താ അറിയോ ഒരു പിന്നെ മണ്ണാർക്കാട് കോളേജിന്റെ അവിടുന്ന് ബസ്സില് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറി കുറച്ച് അമ്മി ഒത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു അമ്മിയൊക്കെ കൊത്തിയ ഒരു മൂലക്കൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു അമ്മി കൊത്തുന്ന ആയുധൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മൂലക്കൽ അവിടുന്ന് കോളേജിന്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾ കയറി ഒരു കാട് കാലം മുമ്പാട്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ബസ്സിൽ പിടിച്ചണമെന്നല്ലോ അല്ല ആണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ ഇടക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചുമ്പോ നോയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വയസ്സായ ഒരു ആചാരുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ കലികെട്ട് ഏതായാലും ഉഞ്ച മാനയാണ് ഇതുവരെ ഡിഗ്രിക്ക് പറഞ്ഞയക്കരുത് ഇനി ഏതായാലും അമ്മി ഒത്താൻ പറഞ്ഞയക്കാനാണ് കാരണം അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി എല്ലാത്തിനും പങ്കാളിത്തം ഇതുപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ അഫ്സലമൊക്കെ ചേർത്തു അവൻ എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്തവനെ ഞാൻ ചേർക്കും അല്ലാതെ ഒരുത്തൻ അഫ്സലമൊക്കെ ചേർത്തു കിതാബും പഠിച്ച് ഓന ഈ പൊരയിലെ ഒരു കാര്യത്തിനും അല്ല ഓ അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളിയായിട്ട് ചേർത്തു അങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കുടുംബം കൊണ്ടുനടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ പറയേണ്ടി വരരുത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം നോമ്പ് കാലത്തും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഉപ്പാന്റെ മാന്യ പൊരുത്തമാകണം അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾ ഇരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആയത്തും ഹദീസും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ആരുടെയും വലുപ്പമല്ല ഈ സംഗമം മറിച്ച് റബ്ബിന്റെ വലുപ്പവും റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമയോടുള്ള ഇഷ്ടവുമാണ് അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അള്ളാഹു ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയവർക്കും കെട്ടിപ്പടുത്തവർക്കും ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വിജ്ഞാനം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ മടുപ്പ് നോക്കാതെ നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്ന നമ്മളുടെ സ്നേഹനിധികളായ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരായ നമ്മുടെ അധ്യാപക അധ്യാപികമാർ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ായ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലമാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറ് നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു